हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोस ट्यूटोरियल और आज की वीडियो में हम पीबी बी शैली के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो अगर आप कोई भी इनमें से कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डी और वीडियो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो ऑथर्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट वर्कस इसमें हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स के जो टू दी पॉइंट चीज़ें हैं वहाँ से जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से हम लोग वही चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं तो पीवी शैली पीवी शैली का जो जन्म हुआ था ही वाज बॉर्न इन 1742 एंड डाइड इन 1822 ब्राउनिंग ब्राउनिंग ने उनके बारे में कहा था सन ट्रेडर तो ये डायरेक्टली इसी तरह से पूछा जाता है कि सन ट्रेडर किसने ब्राउनिंग के लिए कहा था तो पी वी शैली थे नेक्स्ट इज मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड हिम ही इज एंड ही इज अ ब्यूटीफुल एंड इन इफेक्चुअल एंड एंजल बीटिंग इन दी वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन नेक्स्ट इज द नेसेसिटी ऑफ एथिजम विच गॉट पब्लिश इन एटीन इलेवन अप्रोज पैम्पलेट बाई पी वी शैली एंड हिज फ्रेंड टी जे हॉग तो उन्होंने टी जे हॉग जो उनके फ्रेंड थे उनके साथ में उन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश किया था और उसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथियजम ये अनोनीमसली इसे पब्लिश किया गया था ऑक्सफोर्ड में एटीन एलेवन के एटीन एलेवन में एंड दे वो बोथ एक्सपेल्ड फ्राम द यूनिवर्सिटी फॉर सर्कुलेटिंग टू द वर्क टू हेड ऑफ कॉलेज और उन्हें इस चीज़ के लिए एक्सपेल कर दिया गया था तो जैसे कि के वी एस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्क के लिए पी वी शैली को ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल किया गया था तो वर्क था आपका द नेसेसिटी ऑफ एथियजम इट इज प्रॉबली द फर्स्ट पब्लिश स्टेटमेंट ऑफ एथियजम इन ब्रिटेन और इसे ये माना जाता है कि ये फर्स्ट पब्लिक हम कहें पब्लिश स्टेटमेंट था एथियजम पे ब्रिटेन में दिस जर्नी कैन ऑल्सो भी कंपेयर टू द ह्यूमन कंडीशन ऑन अर्थ विच इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर और इसमें ये मैंशन किया गया है कि जो ये जर्नी है उसमें ह्यूमन कंडीशन को अर्थ में बताया गया है कि काफ़ी फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर से भरी हुई है दिस पिलग्रम इज इज सेट टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और इसी जो वर्क है द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म उसमें एक पिलग्रमेज के बारे में बात की गई है एक यात्रा के बारे में बात कही गई की गई है जिसमें कि एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की बात कही गई है द पोएम कंसिस्ट ऑफ सिक्स स्टेंजाज हैविंग फाइव लाइन ईच और इसमें सिक्स स्टेंजा के फाइव सिक्स स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें कि आपको फाइव लाइंस मिलेंगी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी ए तो राइम स्कीम आप लोग याद रखेंगे द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म की क्वीन मैप क्वीन मैप आपकी पब्लिश हुई थी और ये उनका अर्लीस्ट एफर्ट था एंड दिस इज इमेच्योर जैसा कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कहा है कि ये एक हर पॉइंट के लाइफ के कुछ फेज होते हैं जहाँ पे कि क्या होते हैं आ, इमेच्योर फेज आता है फर्स्ट सेकंड अगर आप चौसर का देखें शेक्सपियर का देखें किसी का भी देखें तो फर्स्ट जो फेज होता है वो इमेच्योर होता है मींस उसमें उतनी ज़्यादा मेच्योरिटी देखने को नहीं मिलती है देन लर्निंग फेज एंड देन यूजुअली पीपल राइट और पोइट्स और राइटर्स और ड्रामेटिस्ट राइट और कम्पोज दियर पोइम्स यू नो द बेस्ट पॉइम इन दर्ड पार्ट कि जब उनकी थर्ड पार्ट आता है तो वो उसी में पब्लिश uh, करते हैं अपनी चीज़ें या लिख पाते हैं अ विजनरी एंड आइडियोलॉजिकल पोइम ये एक विजनरी पोइम है आइडियोलॉजिकल पोइम है रिटर्न इन इरेगुलर अनड्राइम्ड मीटर दैट वाज मेड पॉपुलर बाय सऊदी और उन्होंने सऊदी का जो स्टाइल है उसे लेकर पी वी शैले ने लिखने की कोशिश की थी द पोइम इज इन लाइन नाइन कैंटोज और जो क्वीन मैप है उसमें नाइन कैंटोज देखने को मिलते हैं अलेस्टा और द स्पिरिट ऑफ सॉलीट्यूड ये उनकी पब्लिश हुई थी एटीन में This work is kind of spiritual autobiography. It is a long poem, and uh, this is written in blank words. It is a formless, a uh, visionary poem like a uh, queen map, and largely written in Windsor Green Park in the late summer of eighteen fifteen and published in eighteen sixteen. तो इसे eighteen fifteen में लिखा गया था और ये publish हुई थी आपके sixteen में. Alastor is a translation for from the Greek. तो जो अलेस्टर है वो उन्होंने ग्रीक से ट्रांसलेट की गई है ट्रांसलिटरेशन uh, का मीनिंग है कि जस्ट uh, उस चीज़ को वहाँ से कॉपी किया गया है मीनिंग द इविल स्प्रिट ऑफ डेमन ऑफ सॉलिट्यूड 
तो जब हम अलेस्टा की बात करते हैं कि अलेस्टा का मीनिंग क्या है तो वो एक ग्रीक वर्ड है अलेस्टा और उसका मतलब है इविल स्प्रिट और डैमन ऑफ सॉलीट्यूड हु परस्यूज द पोइट टू हिज डेथ बिकॉज ही विल नॉट बी सेटिस्फाइड बाई डोमेस्टिक अफेक्शन एंड ह्यूमन सिंपैथी दे वर्क इज क्लोजली एसोसिएटेड विद शैलीज प्रोज स्टार प्रोज एसेज ऑन लव एंड ऑन लाइफ तो इसमें जो शैली का प्रोज एसेज उन्होंने लिखे हैं ऑन लव एंड ऑन लाइफ ये उनसे रिलेटेड हैं और अगर हम इस वर्क को बोलें तो ये एक नार्सिस्टिक वर्क है ना वट डज वट इज़ द मीनिंग ऑफ नार्सिस्टिक तो नार्सिस्टिक का मतलब होता है अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज़ एन इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस और या हम कहें कि नार्सिस्टिक वो आदमी होता है कि जो खुद के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है या सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देता है खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ये एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है एंड द कॉज इज़ अनोन ये अभी तक ये बात पता नहीं है कि नार्सिस्ट क्यों हो जाते हैं लोग बट लाइकली इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो अलेस्ट जो पोएम है द स्प्रिट ऑफ सॉलीट्यूड ये जो वर्क है इसमें जो शैली का नार्सिस्टिक लुक है या उनका ओपिनियन है वो देखने को मिलता है तो एक अच्छा वर्ड आप लोगों को याद याद भी हो जाएगा और अगर आप लिटरेचर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वर्ड आप लोग लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इन एटीन एटीन थॉमस लव पिकॉक सजेस्टेड द टाइटल अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी जो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम है ये किसने सजेस्ट किया था सो इट वॉज सजेस्टेड बाई थॉमस लव पिकॉक एन एपिक पोलिटिकल पोएम ये एक पोलिटिकल पोएम है रिटर्न इन ग्रेट मालो इन एटीन सेवनटीन अंडर द टाइटल लियोन एंड सिंथ सीतना और द रेवोल्यूशन इन गोल्डन सिटी ऑफ विजन ऑफ नाइनटीन सेंचुरी तो इसका जो टाइटल था वो काफ़ी लंबा है और इस तरह से इसको बाद में जो सजेस्ट किया गया था वो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम कहा गया था द पोम इज शेल इज आइडियोलाइज एंड हाईली आइडियोसिंक्रेटिक विज वर्जन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये जो था ये किससे मोटिवेटेड था या हम कहें कि एक रिप्लाई था या हम कहें कि आइडिया था द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम जो था वो पी वी शैली ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का अपना एक शैली का आइडियलाइज और हाईली आइडियोसेंट्रिक वर्जन था किसका फ्रेंच रेवोल्यूशन का ट्रांसपोर्ट टू एन ओरिएंटल सेटिंग कंपोज इन स्पेंशेरियन स्टेंजा और जो ये वर्क है ये स्पेंशेरियन स्टेंजा में लिखा गया है सो वैन वी से स्पेंसेरियन स्टेंजा तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में आप लोगों का जो स्पेंसर ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था वो द फेरी क्वीन में किया था जिसको हमने पिछले रिनेसा वाले पार्ट में हमने काफ़ी अच्छे से देखा था फेरी क्वीन को पिछली वीडियो में कंसिस्टिंग ऑफ एट आयम्बिक पेंटामीटर एंड एन एलेक्जेंड्राइन तो इसमें एट लाइंस तो आयम्बिक पेंटामीटर की होती है और ए जो नाइन्थ लाइन होती है वो आपकी किस में होती हैं आपकी एलेक्जेंड्राइन उसको कहा जाता है एलेक्जेंड्राइन एलेक्जेंड्राइन ओके और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है आपकी ए बी ए बी बी सी बी सी सी तो ये आपकी क्या होती है स्पेंसरियन स्टेंजा की राइम स्कीम होती है और इसमें ट्वेल्व कैंटोज में लिखा गया है नेक्स्ट आपका प्रोमिथियस अनबाउंड तो प्रोमिसियस इनबाउंड जो पब्लिश हुई थी वो आपकी 1816 टू 1819 में हुई थी एंड इट गॉट पब्लिश्ड इन 1820 कॉम्बिनेशन ऑफ द लिरिक एंड द ड्रामा तो ये आपका लिरिक और ड्रामा में है सो यू कैन से इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा एंड स्टोरी ऑफ प्रोमिथियस इसमें जो बताई गई है वो स्टोरी प्रोमिथियस की है नेक्स्ट इज देंसी सो सेंसी एटीन लिरिकल ड्रामा इन फोर एक्ट्स इसमें फोर एक्ट्स प्ले है ये वर्स ट्रेजडी इसमें ट्रेजडी के बारे में है या हम कहें कि ये ट्रेजडी है एंड दिस इज़ रिटन इन वर्स प्लॉट इज़ टेकन फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी ऑफ बीट्रेस सेंसी तो जो कंप्लीट नेम है सेंसी का वो क्या है आप लोगों का बीट्रेस सेंसी है हु वॉज ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ हर फादर और जो बीट्रेस है वो एक गर्ल है और उसको एग्जीक्यूट कर लिया गया है 
क्योंकि उसने अपने फादर का मर्डर किया है उसके फादर का नाम था काउंट फ्रांसिस्को सेंसी एट रोम इन 1599 तो ये जो स्टोरी है आपकी वो ली गई है 59 1599 की स्टोरी है एंड देयर इज बीट्रस सेंसी एंड हर फादर नेम वाज काउंट फ्रांसिस्को सेंसी शैली वाज सॉरी अट्रैक्टेड बाय द थीम ऑफ इंसेस्ट एंड एथियज्म तो उनको इंसेस्ट एंड एथियज्म से वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थे या हम कहीं इन्फ्लुएंस दे द प्ले कंसनट्रेट्स ऑन द यागो लाइक इविल ऑफ द काउंट जो शेक्सपियर का आपका वर्क है ओथेलो तो उसमें आपको यागो देखने को मिलता है तो उसी तरह से यागो लाइक इविल ऑफ द काउंट एंड द इनर सफरिंग ऑफ बीट्रेस और जो बीट्रेस है अपने फादर को इसलिए मारती है कि क्योंकि उसके अंदर भी जैसे यागो तो जब भी हम यागो की बात करते हैं तो हम एक तरह से जेलेसी की बात करते हैं लड़ाई हम यागो को एलेग्री मान सकते हैं जेलेसी का सो द मास्क ऑफ अनार की नेक्स्ट वर्क पब्लिश इन एटीन थर्टी टू इंस्पायर्ड बाई द न्यूज ऑफ मैस्क ऑफ पीटरलू तो पीटर लुग में जो मैस्क हुआ उसका उसको उन्होंने उसके उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इसको लिखा द पोएम ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और जो पोएम है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के बारे में है रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू दी पीटर लो मैस्क इन मैनचेस्टर इन ऑगस्ट एटीन नाइनटीन द विच ऑफ एटलस विच ऑफ एटलस इट इज अ फैंसी पोएम फैंटेसी पोएम written in summer of 1820 his return from a solitary pilgrimage to mount san pellegrino luca to unka jo ek uh, solitary pilgrimage pe gaye hue the mount monte san pellegrino luca mein in italy wo italy ek pilgrimage mein gaye aur jab wahan pe wahan se wapas aaye to which of atlas unhone likha 78 stanzas in ottawa rima unhone ottawa rima यूज़ किया सो इफ़ यू नो कि ऑटोवा रायमा किसने इन्वेंट किया था तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं विद इन द स्पेस ऑफ थ्री डेज और उन्होंने थ्री डेज में ही सेवेंटी एट स्टेंजर्स लिख लिए थे मैरी शैली शैली डिसलाइक्ड द पोएम लिरिक्स तो और मैरी जो शैली थी उन्होंने इसे डिसलाइक भी किया था एडोनिस एडोनिस वॉज रिटन इन कंपोज इन एटीन इट इज़ एन एल लेमेंट फॉर द डेथ ऑफ किड्स तो उन्होंने किड्स के लिए अडोनिस लिखी थी मॉडल्ड ऑन द क्लासिकल एल एस ई पीटर बेल द थर्ड इट इज़ अटायरिकल पोएम रिटर्न इन फ्लोरेंस इन एटीन नाइनटीन पब्लिश इन एटीन थर्टी नाइन इट इज़ अ पैरडी ऑफ वर्ड्स वर्स पोएम ऑफ द सेम टाइटल और क्योंकि वर्ड्स वर्स ने भी सेम टाइटल की पोएम लिखी है और उसकी उन्होंने पैरडी लिखी है सो वन एवर वी राइट पैरडी और पोइट राइट्स parody it means he, uh, he mocks that na to jo bhi parody likhi jati hai to uska mocking kiya jata hai usko mazak banaya jata hai second peter bell and uh, had already been published by kids friend j h reynold aur j h reynold mein bhi peter bell naam ki poem publish ki thi ode to the west wind most remarkable ode ye unka sabse remarkable ode hai written in a word that skirts the that skirts The Arno near Florence in October 1890 published in 1820 जो इन्होंने इसे वुड में लिखा था उन्होंने जंगल में लिखा था ओड टू दी वेस्ट वेस्ट विंड द ओड इज़ अ पैशनेट इन्वोकेशन ऑफ द स्प्रिट ऑफ द वेस्ट विंड बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर तो उन्होंने जो विंड है वेस्ट विंड को क्या कहा है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर दोनों उन्होंने इसको टाइटल दिया है द ट्राइम्फ ऑफ लाइफ एन अनफिनिश्ड विजनरी पोएम रिटर्न इन द बे ऑफ लैरिसी इन समर एटीन ट्वेंटी टू एंड पब्लिश फ्रॉम द रफ ड्राफ्ट एटीन ट्वेंटी फोर इसे रफ ड्राफ्ट से पब्लिश किया गया था एटीन ट्वेंटी फोर में कम्पोज इन टैजर आइमा इसे टैजर आइमा में कम्पोज किया गया है स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाई डांतेज इन्फर्नो एंड पेट्राक्स ट्राइनफी प्रोज जस्तौजी तो जस्ट्रो जी हो गया आपका इन्फर्नो से उन्होंने इसको मोटिवेट होकर लिखा था इट इज़ अ काइंड ऑफ रोमांस एंड रिटर्न वैन ही वॉज एट स्कूल उन्होंने अपने स्कूल टाइम में ही इसे लिख दिया था द डिफेंस ऑफ पोइट्री पब्लिश इन एटीन फोर्टी इट इज़ एन एसे रिटर्न एट पीसा एटीन ट्वेंटी वन फर्स्ट पब्लिश इन एटीन फोर्टी 
फर्स्ट जो पब्लिश हुआ था एटीन फोर्टी में हुआ था इट वॉज बिगिन एज लाइट हार्टेड रिप्लाई टू हिज फ्रेंड पिकॉक्स मैगजीन आर्टिकल द फोर एजेज ऑफ पोइट्री तो डिफेंस ऑफ पोइट्री के लिए उन्होंने उन्होंने अपना रिप्लाई लिखा था उनके फ्रेंड थे थॉमस पिकॉक तो उनका वर्क था तो उसके बाद उन्होंने उसका रिप्लाई करने के लिए द डिफेंस ऑफ पोइट्री एटीन ट्वेंटी वन में लिखा था फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म अ पोलिटिकल ऐसे ये भी उनका एक पोलिटिकल ऐसे है रिटर्न एट पीसा ये पीसा में लिखा था नॉट पब्लिश अनटिल नाइनटीन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी तक इसे पब्लिश भी नहीं किया गया था जबकि उन्होंने एटीन ट्वेंटी में इसे लिख लिया था मीन्स हंड्रेड ईयर्स लेटर इट गॉट पब्लिश इंटेंडेड एज एन इंस्ट्रक्टिव एंड रीडेबल ऑक्टिव बुकलेट दिस वॉज शैल इज मोस्ट मेच्योर पोलिटिकल स्टेटमेंट अबाउट लिबर्टी रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म तो उन्होंने जो अपना सबसे मेच्योर एक पोलिटिकल स्टेटमेंट दिया था लिबर्टी रेवोल्यूशन एंड रिफॉर्म के बारे में और फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म में दिया था दिस इज दसेसिनस तो असेसिन जो वर्क है उनका एटीन फोर्टीन का दिस इज हिज अनफिनिश्ड नावेला ये एक अनफिनिश्ड नावेला है रिफ्लेक्ट्स देयर मैरी गॉडविन टुगेदर विद हर फिफ्टीन ईयर ओल्ड स्टेप सिस्टर जेन क्लॉर क्लैमंट ट्रैवल्स ड्रीमी ट्रैवल्स थ्रू पोस्ट वॉर फ्रांस स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी तो उनका एक ड्रीमी ट्रैवल था जो कि उन्होंने मैरी गॉडविन और स्टेप सिस्टर जो जेन क्लैर थी इनके बारे में था एक ड्रीमी ट्रैवल था उन लोगों का तो ये एक अनफिनिश्ड नावेला है उनकी लाइफ का सो विद दिस वी एंड दिस सेशन होपफुली यू गॉट इनफ नॉलेज अबाउट शैलिज वर्क वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो बाय टेक केयर